Ek wil vandag vir jou sê, baie mense wil reg in eie hande vat, en ek wil vandag vir jou sê, moet nie reg in eie hande vat nie, moet nie kwaad met kwaad vir geld nie, moet nie, moet nie, moet nie Godse werk vir hom doen nie, die oordeel straf en vergelding kom hier en toe, en baie van ons dink, ons is in beheer, ons is nie in beheer nie, jylle moet na die vleeslike spek, baie mense kyk die vleeslike oor na die situasie in Suid-Afrika, en ek wil vandag vir jou sê, jy mis dit, jy is een geestelike aspek, jy is een massieve groot geestelike swart slang, wat oor Suid-Afrika le, en ek wil vandag vir jou sê, alles gaan oor wat God toestaan en toelaat, en wat opgeëis word, ons land is godeloos, mens is geestelik, en sond is vast, Satan het soveel geestelike rechte oor ons land Suid-Afrika, dus is een wolk van duister wat oor Suid-Afrika hang, en Satan eis rechte op daar boe in die troonkamer, en daar is, God is in beheer, Johannes 3, 7, toe sê die Heere, dat niemand sal iets op aarde kan doen, sê die hy die jimmel uit aan hom gegees, en ek kan vandag vir jou sê, as God toestaan en toelaat, gaan jy jouself heel te mal in een absolute meer vaststap, as jy teen Satan, wat hy in die land, in die diermense doen op die oomlik, as jy dit probeer teenstaan en probeer self God speel, het ek vir jou sê, daar is dit een groter vijand as Satan die buiten, en dit is jy jouself, wat ek eindig vandaf vir jou wil sê, los die oor die ons straf en vergelding vir die Heere, hy is politie, hy is weermag in die land, hy is een regering, of jy hulle respecteer of nie, Romeine 13 vers 1, 2 vers 7 sê die Heere vir jou, jy moet jou regering respecteer, jy mag nie die gesag, wat boe jou gestel is, met min achting behandel nie, help jy, jy gaan recht aan eie hande neem nie, Help jy, ons gaan touw to touw gaan, ons gaan een oog vir een oog en een tand vir een tand, jy gooi my met die klip, ek gooi my met die baksteen speel nie, en ons gaan mekaar sla, ons gaan mekaar voetel, ons gaan recht, ons gaan recht in eie hande vat, ek sê vandag vir jou, jy sal nooit die fout met die fout recht maak, jy sal nooit vier met vier beveg nie, en dis is nie wat Jesus Christus vir ons kom leer het nie, vooral nie as jy jouself een Christen noem nie, so wat ek eindelijk vandag vir jou kort en krachtig wil sê, moet nie recht in eie hande vat nie, mense gaan seer kry, mense gaan baie seer kry, baie mense kan selfs hulle levens verloor, en jy kan nie een fout met die fout recht maak, jy kan ook nie kwaad vir kwaad vir geld, nie los vir God, laat die Heere die oordeel straf en vir geld, laat hy optree, hy is God, hy is een beheer, hy weet wat hy toestaan en toelaat, en hy is bykie baie meer vet en vleis aan die been, as wat baie mense na kyk, Jy is baie fakties in die ANC, baie politieke partij, leiers en navolgers wat enig iets in hulle vermoe sal doen, wat hierdie hele Suid-Afrika op sy knie sal sit om te bereik en te, hoe kan ek sê, om te, om te kry wat hulle wil hee, en wat self God wil speel, wat met dier angst en vrees en dier opstand en rebellie en wetteloosheid en optochte en disrespect en vier en vlam, en dier geweld, hulle stempel probeer afdruk op Suid-Afrika, op die mense van Suid-Afrika, en ek wil vandag vir jou sê, as jy jouself vandag een christen noem, as jy jou hand opsteek en sê, ek is een christen, wil ek vandag vir jou sê, volg die raad, wat jou rolmodel Jesus Christus vir jou gegeet, en dit is staan terug, stil blij soek een antwoord, los die oordeel, God is in beheer, hy weet wat hy toestaan en toelaat, bid, vast en bid, en sorg dat jou leven recht is, jy en jou hele huisgezin, jou kinder, sorg dat jou huis recht is, sorg dat jou lampe vol is, sorg dat jou huis gesalf en gesout is, sorg dat jou leven recht is, en bid vir die land, bid vir ons regering, bid baie mense is geestelik blind en doof, baie mense is in geestelike gevangenis kap vastgevang, Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, geestelike gevangenis kap, hulle word geestelik blind en doof gemaakt, en die satan misbruik as vestings, om al sy vuil werk te doen, moet nie met vier met vier beveg nie, want as jy jouself in een positie sit, waar jy nie woord, jy gaan jy pak sla kry, jy gaan seer kry, God kan jy nie beskerm, as jy buiten die rugleine bepalings, van sy woord lewe nie, God kan jy nie beskerm, as jy buiten jou gesag, autoriteit optree, of wanneer jy self, onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie, en ek sê dit vir oog, en met baie respect, met baie respect, jy hoef nie na my te luister nie, maar die bybel sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, gaan dan op jou knie, binnen jou kamer in, en gaan soek jou aangezicht van God op, gaan luister of jy sy stem kan hoor, binnen jou geest en jou hart, en hoor of jy toestemming het, 
om wel op te tree en recht in eie handen te vat. Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge, moet nie soos een dwaas, jou eie kop, jou eie besluit is, gaan jou absoluut, absoluut in die hand bijt. <coughs> Me, myself and I, pas op vir hom, hy is een groter vijand as Satan die bijt, en Satan kan trol baie van ons mense in, onder wit, bruin en zwart, en hy maak julle gereed vir een absolute groot val, starig maar seker, volgens sy perfecte wil en plan, want hy eis rechte op ons laat, omdat ons land so goddeloos is, en mense goddeloos lewe in sonde, lewe of God in sy bybel nie bestaan nie, is daar een wolk van duister wat oor die, <coughs> oor die land van ons hang. Pas op, jy wil jouself hier aan die verkeerde kant, van wet en orde, van, van, van die regering, jy wil jouself hier aan die verkeerde kant, hoe kan ek sê, jy wil nie daar opeindig nie, hou jouself onder die, onder die, onder die wetgeving van Suid-Afrika, moet nie buiten die gesag autoriteit optree nie, um, ek deel ook graag met julle video, uh, wat ek ontvang het van uh, Julius Malema, waar hy op sy manier, en nieke manier, laster, waar hy homself vergelijk met Jesus Christus, hy en sy julle partij, en wat eigenlijk maar halve bespotte maak van christene wat wacht vir Jesus Christus, ek deel het met julle en dan ook automatische klankgreep, wat ek van een of ander persoon ontvang het, een geestelike leier, en ek het hier erg sy naam, uh, uh, gaan ek nie deel nie, maar op een van die dag wil ek net een niek daar oor praat, ek wil bykie my gedagtes deel rondom hierdie video van Julius Malema en natuurlijk die klankgreep wat ek ontvang het van een of ander geestelike leier. Ek deel dit met julle. The same way the Christians are waiting for Jesus to come. We are not religious. We can't wait for Jesus to come. We are Jesus ourselves. We are going to clean that place. Julius Malema, you are a fool. You are a fool. And I'm going to read to you what the Word of God, the Word of God gives us examples of Julius Malema. In the Word of God, I'm going to read it to you. Even when a fool walks along the way, he lacks wisdom and he shows everyone that he is a fool. When this guy opens his mouth, you can hear he is a fool. A fool lips enters into contention and his mouth calls for blows. Proverbs 18 verse 6. And I'm going to read Proverbs 18 verse 2 to you. A fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. That's Julius Malema. And I want to read something to you and I want to, I want, this is a warning Julius Malema and I want you to hear this today. We as Christians are I'm not going to stand and, and, and let you say anything about Jesus and we're just going to say nothing and turn our backs. We have had enough. I'm going to shout it out. All Christians in South Africa has had enough. And I'm going to read Galatians 6 verse 7 to you and you better. This is a warning, my friend. Do not be deceived. God is not mocked for whatever man sows, he will also reap. And I want to speak something over your life. And I want, to, I want to give you a warning today, my friend. If you do not repent, I don't want to even think what's going to come your way. And it's not going to be man. God is going to destroy you, my friend. God is going to destroy you. And we as Christians are sick and tired of being quiet in this country. We've, we are sick and tired of just, just staying quiet and saying nothing. And every politician and people are standing up and they're saying something about Jesus and Christianity and all of us are just saying nothing. We have had enough. We have had enough. And I pray that when you go to bed tonight, or before you go to bed, that's, that's, that's some advice I'm going to give to you tonight, that you better pray you better pray and ask Jesus for forgiveness. Otherwise, what's coming your way is not going to be nice. And this is not an idle threat. Because it's not man who's going to destroy you. God is not mocked, my friend. God is not mocked. God is not mocked. I hope and pray this message reaches that fool. I hope, it meets, I hope this message reaches him. Yo, I'm, I'm, I'm so angry I can't even speak. I've had enough. And I hope all Christians around South Africa and all over the world is had enough of this fool. Ek wil gesels oor die video van, van, jy weet, ek luister na die klankgreep wat ek van een of ander geestelike leier ontvang het. En dadelijk noem hy Julius Malema, 
hy is een voer en ek weet nie wat te goed alles nie, maar die grote probleem is, is omdat ons mense alles in vlees kyk en nie dier Godse oog kyk en gees nie. Ek wil vanaf julle sê, onthou net dat elke, elke, elke mens op aarde, ons God het alles en allemaal geskap, en die see en alles daar in die land en alles op die jimmel, alles daar boe, elke mens, elke dier het ons God geskap, hy die mens geskap as beeld van God, en hy het gesê, dit is goed, en ons God het tot vir Satan en sy bose machte ook geskap, en dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel, dit was hulle eie kees, he om nie onder God sy gesag nie te buig, en ons vader het hom, en die derde van die engel, uit die hemel uitgewerp, en sy sy bliksemstaal het hulle op die aarde neergeval, en ja my liewe broer, sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wel met al sy lekker, nie om ons saam met hulle die verderven te trek, ons moet het nie toelaat nie, maar baie van ons mense is geestelik, blind en doof, baie van ons mense sien die geestelike aspek nie, raak nie, en ons moet besef en weet, wat ek in baie van my leerstelling sê, dat Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval. En as ek kom, ek gaan altyd terug na die fondamente van die Bijbel, die rugleine van die Bijbel, wat die Heere vir my leer, dat hy is die skeper van die hemel aarde, en dat hy die mens as beeld van God geskap het, en hy het gesê, dit is goed. Ons Heer het elke boom geskap, of het nou doornboom is, of een moerbuiboom is, of een denneboom is. Ons God het elke hond geskap, of het een maarhond is, een vette hond, een lange hond, een groote hond, een bruine hond, een witte hond. Ons God het alles geskap, en so het God die mens ook geskap, as beeld van God. Wit, bruin en swart. En weet jy wat, uit elke van ons, een unieke taal gegeen, ons eie DNA, en elke van ons het een siel gees en een vlees, waar een dier net een siel en een vlees het, het die mens een gees, een siel en een vlees ontvang. En weet jy wat, die duivel is daar, vir alles jy jyself een christen noem, jy gloe in die heilige gees, ek sê altyd vir mense, gloe in die heilige gees, sê, ja, kan jy sê, kan jy die heilige gees sien? Dan sê dit nie, dan sê ek nou net so, kom Satan ook na jou, as jy nie gloe in Satan en sy bose macht, dan kan jy nie gloe in die heilige gees, want al twee van hulle is in gees, En so sal dan jou geestelike aanval, so kan hy jou natuurlijk vleeslik dier mense aanval. En dis ook om, ek gaan altyd terug na die basics toe, na die fondamente toe. En Jesus Christus het vir ons kom leer, hoe om op te treed tegen ons vijande. As jy persoon sien, wit, bruin en swart, wat jou nie goed gesind is as Christen kind van God nie, in hierdie geval natuurlijk Julius Malema, wat hem bespotte maak, ons self vergelijk met Jesus, en ons weet hoe vijande gesind is, en en hoe hartelijk hy teenoor, vir al ons wit mense, wit bevolking is, maar ook teenoor christene, leer die Heere vir jou, hoe om op te treed, teen syke type mense, daarop hy, jy gaan om een voel noem, en jy gaan om vervloek, en om een rassist noem, en jy gaat om neerhalende taal, en negativiteit, dood te vervloek, en leens, en waarseer, en doen professeer, oor hom uitspreek, want hy is een skeppingswerk van God, so indirect vervloek jy God, sy skeppingswerk, maar jy is te blind en doof, om dit te sien, omdat jy nog melk drink in jou geloof, en nie vleis het in jou geloof nie, Jesus Christus, toe hy op hierdie rots gestap het, op hierdie rots was, het hy vir ons kom leer, hoe om op te treed, en ons vijande, hy het ons kom leer, jy moet jou vijande lief het, soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, hoekom, omdat hy die skepper is van jimmel en aarde, en omdat jou werkelijke vijand, jou ware vijand, die buiten Satan en sy bose koninkryk is, alles in gees, maar jy verstaan het nie, verstaan jy, een boom word aan sy vruchte ken, een goeie boom kan nie slechte vruchte raan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie, en dis ook om wie jy wat, as jy kyk na Julius Malema, hy is dier God geskapen, ons God het om geskapen, of jy dit wil hoor of nie, maar Julius Malema, is een geestelike gevangeniskap, een boom word aan sy vruchte gekeen, een goeie boom kan die slechte vruchte dan, een slechte boom die goeie vruchte nie, en die manier hoe hy praat, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy ander mense behandel, die manier hoe hy sy regering behandel, hoe hy sy president van hierdie land, met soveel disrespect hanteer, maak jy sa wat die foute sir op Ramaphosa het, en wat die foute die aansie regering het nie, die heren geef nie, vir niemand van ons die recht, om recht in eie hande te vat, en boer ons regering, en net te maak wat ons wil, en neerhalend mekaar te bespot, en neerhalend te praat, en uit te tart, en te vervloek, en in een bespotting, die Heere gee ons nie die toestemming nie, jy kan jyself indink, as elke Suid-Afrikaan, en elke landsgenoot in Suid-Afrika, begin maak wat hulle self, 
wat hulle wil maak, net maak wat hulle self wil maak, net doen wat hulle wil doen, omdat hulle geen respect het vir hulle president en hulle kabinet en regeer, daar is baie goed wat hulle doen, wat ek nie saamgeem, ek het hulle nie eerst vir hulle gestem nie, ek het hulle nie in die regering in die, in die land ingestem, in die beheer van die land ingestem, maar ek respecteer hulle, omdat my bybel my as christen leer om dit te doen, en weet jy wat, as ek kyk na Julius Malema, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy ander mense behandel, die manier hoe hy wetteloosheid, en selfs dood en moord, en, en woede en kwaad en wetteloosheid, Hoe kan ek sê, hoe hy dit oproer, hoe hy dit aanroer, hoe hy ra, ander aan haat en wraak en lees en onvergevensintheid uit sy mond uitspoeg en op ander mense trap om boe uit te kom. Dit vertel my met wie ek werk, ek kyk om in gees, ek kyk om nie in vlees nie, want ons God is gees, ons moet God in gees en aan waarheid kan aan bid en dien, en dit wou oor alles gaan. En die boe word aan sy vrucht, en dan kyk ek na Julius, en sien ek hierdie man, kan ek Jesus Christus in ons sien, kan ek Satan in ons sien, of kan ek Jesus en Satan in ons sien, wat ons moet kan recht onderskui, is hy koud, is hy lou, is hy warm, wat, wat gaan binnen die manse leven aan, en weet jy wat, as ek kyk na hom, dan identificeer ek geestelik Satan dier hom manifesteer, nie omdat hy swaard is, nie omdat hy nie my taal praat, nie omdat hy nie die wereld sien en glo soos ek het sien nie, maar omdat ek kyk, omdat ek doen wat die Heere vir my sê, as een Christen kind van God, En weet jy wat, jylle ding, dis, dis Julius Malema wat haar manifesteer en praat en, 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 en hierdie jylle land omkrap en ons sien en ons vrug en hierdie jylle land wil vernietig. Dis nie hy nie. Hy is in geestelike gevangeniskap. Binnen hom is hy in geestelike gevangeniskap. En jy kan het gaan lees, Jesaja 42 vers 7 <coughs> praat van geestelike gevangeniskap. Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3 Julius Malema is in geestelike gevangeniskap, en sy siel is vir my God belangrik, God het om geskapen, ek gaan om die vervloeke sas, en weet wat gaan ek doen? Ek gaan vir hom bid, en ek gaan om vergewe onvoorwaardelik, selfs 70 mal 7, soos die woord van God my leer, en terwijl ek bezig is, gaan ek om sien met die volle vrug van die Heilige Geest, vergewe om my God, vergewe om Heere, want hy weet nie wat hy doen nie, Ons vijand, die Heere sê in sy woord, die VCR sê staf, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke boos en mag in die licht. Die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer. Al is hy bruin, al is hy swart, al praat hy die selfde taal as jy nie. Al haat hy jou, behandel hy jou hoes as hy wil, die probleem is sê hy nie, dit is die geest wat in hom is. Maar omdat jy nog melk drink en jy geloof in die vlees eet, jy sien jy dit nie vir wat dit is nie. Jy sien die ware vijand nie wat hy, vir, vir wie hy is nie. En al wat Satan doen, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad. En daar waar die man in mekaar vat, onder wit, bruin en zwart, of die verskillende politieke partij of facties in die ANC en die vilske, waar hy die hele land in die gemors onthaard, gaan Satan daar boe by die ek sit en hy gaan jylle allemaal uitlaag, hoor wat ek vandag vir julle sê. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die Heere, ons lewe wel in vleeslike menselike lichame, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons, bewa- ons wapens in die wapen van licht, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Weet jy, dan kyk ek op sociale media netwerke, die verskillende sociale netwerke, Facebook en Whatsapp en Telegram en YouTube, as sien ek hoe begin die man hulle, hulle gewere recht maak, hulle koers koop, <coughs> hulle messe recht maak, hoe hulle begin oefen, hierdie naweek is daar, ons gaan by mekaar kom, ons gaan begin oefen en target skiet, dan is dit vir my duidelik, dat jy absoluut te dwaas is, vergewe, ek bid vir die heren, vergewe hulle heren, want hulle weet nie wat hulle doen, hulle is absoluut geestelik blind en doof, en weet nie wat, jy het moord in jou hart, en daar waar jy hierdie route volg, sonder Godse toestreving, speel jy 100% in Satanse kraal in, en Satan het baie gate gegrou, en hy gaan op baie gate grou en touwe span, En as jy nie na die stem van die heilige geest luister, dan gaan jy die een wees, die dwaas wees wat daarin gaan trap, en jy, jy gaan seer kry, jy gaan jou moet ek jou leven ook nog verloor. So ek wil vanaf is, as jy dwaas is, die woord sê my nie dwaas op een dwaase manier beantwoord nie, dan, 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 dan is jy net soos hy, jy sal dink jy is net soos hy. En dis absoluut die waar, dis nie een kuns, om soos een dwaas op te tree, dis een kuns om met wijsheid te praat, en met wijsheid op te tree, en ek sê dit met baie, baie respect, vergewe hulle jyre, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, Julius Malema, en amal wat om navolg, wat ander haat, en ander mense sy goed wil kom steel, en vat, son om daarvoor te betaal, 
uh, wat diefstal, goed gekeerde diefstal wil goed keer, is, uh, hulle word geestelik blind en doof gemaakt, dier Satan misbruik as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen, en dit is wat Romeine 7 toon as sê, as jy iets doen wat jy nie wil doen nie, dat is die sonde wat in jou is, wat die dier jou doen, Satan misbruik jou as een vesting om al sy vuil werk te doen, en die boom word aan sy vruchte geken, Johannes 8,34, jy is sonde lewe, jy is slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, en Satan misbruik jou as een vesting om al sy vuil werk te doen, en dis ook om jy weet wat, jy moet op een Op hou melk dink in geloof, jy sal moet begin vlees eet in jou geloof, anders te gaan jy baie baie sleg, baie baie sleg, pak sla kry. En ek wil vandaf vir julle sê, weet jy wat, a vry, maar hoe hanteer een mens in die situasie? Jy gebruik jou wapens van licht, 2 Korintheer 6, 7, ons wapen van aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Nie die wil van Satan, of die wil van ander mens, of die wil van jouself, me, myself en I, maar die wil van God, en Jesus Christus vir ons geleer, jy moet jou vijande lief is, dus jy self, sien die wat jy vervloek, bid vir die wat jy vervol, wat God het allemaal van ons geskapen, wit, bruin en zwart, alles gaan oor gees, alles gaan oor die gees in mense, onder wit, bruin en zwart, want jy krijg goeie zwart mense, jy krijg slechte zwart mense, goeie bruin mense, dan krijg jy slechte bruin mense, jy krijg goeie wit mense, dan krijg jy slechte wit mense, en dit is wat ek wil vandaag vir jy sê, jy is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat baie mense na kyk, en omdat jy in die wereld vastgevang, die wereld genie dier menselike oe na die wereld, kyk jy nie dier Godse oe nie, is jy absoluut dwaas, en is Satan bezig om jylle allemaal op te lijn, op te lijn, vir die absolute, absolute groot val.